நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை நீ தேவனை பின்பற்றும் போது தேவ சித்தத்தை பின்பற்றும் போது தேவ நோக்கத்தை பின்பற்றும் போது உலகமே உங்கள் பின்னால் வரும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் பின்பற்றும் போது உங்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சி அடையும் உங்கள் பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் உங்கள் பெற்றோர் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என் வார்த்தை கவனியுங்கள் வென் யூ டூ காட்ஸ் வெல் வென் யூ டூ காட்ஸ் டிசையர் தேவ விருப்பத்தை தேவ சித்தத்தை தேவ நோக்கத்தை செய்யும் போது நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் குடும்பமே மகிழ்ச்சி அடையும் தேவைக்கால் தேவ சித்தம் செய்தாள் யோசித்து பாருங்க அவனுக்கும் தண்ணீர் வார்த்தாள் ஒட்டங்களுக்கும் தண்ணீர் வார்த்தாள் அவளுடைய விட என்ன தெரியுமா அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் அவளுடைய பெற்றோருக்கு ஆசீர்வாதம் அவளுடைய சகோதரருக்கு ஆசீர்வாதம் தண்ணி கொடுத்தவளுக்கு தங்கம் கிடைச்சது அவளுக்கு கொடுக்கறது பிரமாணம் அவள் பெற்றோருக்கும் கொடுத்தான் அவன் சகோதரர் கொடுத்தான் இப்படி சொன்ன புரியும் அதாவது அவளுடைய முற்பிதாக்களை கொடுத்தான் அவளுக்கும் கொடுத்தான் அவள் சந்ததிக்கும் கொடுத்தான் மூன்று ஜெனரேஷன் அப்பா மகள் தம்பி ஒரே குடும்பமாக இருக்கலாம் அப்படியானால் உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் முந்தின வாசிக்கப்படுவாங்க பின்னா வாசிக்கப்படுவாங்க அதுக்கு நான் ஒரு சாட்சி ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டேன் தேவன் உயர்த்தினார் என் பெற்றோர்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல நிலை நிலைமையிலே வாழ்ந்தார்கள் இல்லை பட் தே ஆர் இன் அ குட் பொசிஷன் எனக்கு என் கூட பிறந்தவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னவென்றால் உங்கள் அற்பணம் அடுத்தவர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் தேவரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் பண்ணுகிற தீர்மானம் உங்கள் பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் பிள்ளைகள் நீங்கள் பண்ணுகிற தீர்மானம் பெற்றோர் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் ஒரு சின்ன கேள்வி பரலோகத்தை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் அப்போ உங்கள் தீர்மானம் எல்லாரும் துக்கம் அடையும் சரியான தவறான தீர்மானம் உங்களுக்கும் துக்கம் இன்னைக்கு தெரியாது எடைவில்காம் எடைவில்காம் எவ்வளோ சொல்லியிருப்பாங்க அம்மா அப்பா பொழுது சொல்லியிருப்பார் உறவுகள் சொல்லியிருப்போம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னார் அந்த ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு இல்லவே இல்லையே திரும்ப சொல்லுகிறேன் லைஃப் இஸ் பிகர் தன் யூ டிசையர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை விட உங்களுடைய எண்ணங்களை விட உங்களுடைய விருப்பங்களை வாழ்க்கை ரொம்ப பெருசு இன்னைக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற கேள்வி கவனிங்க அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே தின்னாத்திற்கு போனார்கள் அங்கே ஒரு சிங்கம் அப்போ கூட பாருங்க தேவன் பாதுகாக்கிறார் ஏன் தெரியுமா இது இது வந்து அவசியம் ஒன்று சொல்றது இல்லை தேவன் தன்னோடு கூட இருக்கிறார் தே அந்த நேரங்களிலையும் தேவன் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறார் இது என்ன தெரியுமா அவங்க எச்சரிப்பு அவனோட ஆத்மாவுக்கு எச்சரிப்பு திரும்பிப்போ அப்போ கூட அடைந்தால் மகாதேவி வேண்டாம் இரண்டாவது இஸ் டிஸ் ஒபீனியன்ஸ் அந்த இடம் கூட சிலர் சிலர் வந்து கீழ்ப்படியாக பண்ணும் என் சொல்ல முடியும் த பிளேஸ் ஆஃப் டிஸ் ஒபீனியன்ஸ் இருக்கும் இடத்துல இருக்கும்போது எல்லாம் சிறப்பு ஏன் போனான் எகிப்துக்கு போனான் பொய் சொன்னான் அப்ரகாம் சடங்கில் இடம் மாறும்போது ரூத் எகிப்துக்கு போ எகிப்துக்கு போனால் எல்லாத்தையும் எடுத்து போனால் ஈவன் த பிளேஸ் ஆஸ் இஸ் ஓன் எஃபெக்ட் நீங்கள் இருக்கிற அந்த இடம் கூட அதனால் நான் சொல்ல ஒரு பெரிய தப்பை நீங்கள் புரிஞ்சக்கூடாது இங்கே தான் இருக்கணும் அங்கே தான் அப்படி இல்லை நீங்கள் சேரும் இடம் யாரோடு பழகிறீங்க திம்னாத்துக்கு போனான் அது தேவன் விரும்புகிற இடம் அல்ல அது பிளேஸ் இருக்கிற இடம் த பிளேஸ் ஆஃப் டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் கீழ்ப்படியாமின் இடம் என்னாகத்து புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ரெண்டு படிக்க ரெண்டு படிக்கிறேன் நீ சிறு புத்தரோடு சொல்ல வேண்டிய என்னவென்றால் ஒரு புருஷன் ஆகியலும் ஒரு ஸ்திரீ ஆகியலும் கத்தருக்கென்று விரதம் பண்ணி கொண்டவளாக இருந்து இருக்கும்படி நசரையே விரதமாகிய ஒரு விசேஷத்தை பொறுத்தரை பண்ணினால் எங்கே போகக்கூடாதான் திராட்சரசத்தையும் மதுபானத்தையும் விளக்க கடவர்கள் அவர்கள் திராட்சரசத்தின் காடியையும் மற்ற மதுபானத்தின் காடியையும் திராட்சரசத்தினால் செய்த எவ்விதத்திலும் எந்த விதமான பானத்தையும் குடியாமலும் திராட்சரச பழங்களையாவது திராட்சச வற்றையாலும் புசியாமலும் நான் நசின நான் நசினா இருக்கும்படிக்கு நாளெல்லாம் திராட்சை செடி விதை முதல் தோல் வரையில் உள்ள ஒன்றி அவள் செய்யப்பட்ட யாதொன்றையும் புசியாமலும் அவள் இருக்க கடவன் எத்தனை அருமையான வார்த்தை அப்படியானால் யோசித்து பாருங்க அது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அவன் எங்கே போனான் திராட்சை தோட்டங்களுக்குள்ளே போனான் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறேன் அவன் எங்கே போனான் அடுத்து 
திராட்சை தோட்டங்களை மட்டும் ஐந்தாம் வசனம் தின்நாத் ஊர் திராட்சை தோட்டங்கள் மட்டும் வந்த போது அமைச்சிருப்பாரு அதை மேற்கொள்ளுவேன் இதை மேற்கொள்ளுவேன் வசனம் சொல்லுங்க திருமூரம் படிக்கிறேன் திரும்ப படிக்கிறேன் அந்த திராட்சை தோட்டத்தினுடைய அதாவது காடியாவது திராட்சை ரசத்தினால் செய்த எவ்விதமான பானத்தையும் குடியாமலும் திராட்சரச பழங்களையாவது திராட்ச வற்றல்களையாவது புசியாமல் இருக்க வேண்டுமா அசுதையா இளைஞருக்கு எதனா தோட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறார் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு விளங்க நினைக்கிறாரு தேவன் சொல்றாங்க வேண்டாம் இவன் சொல்றாங்க தான் அதாவது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நானே நானாவே இருப்பேன் இருக்க முடியாது பழங்களையாவது அவருடைய ரசத்தையாவது அதில் வற்றலையாவது புசிக்க கூடாது போட்டிருக்குது ஏன்னா நசுரை விதம் கொண்டவர்கள் இவர் தோட்டத்துக்குள்ளே போறார் அங்கதான் மூலப்பொருள் எல்லாமே இருக்குது ரசம் இருக்கிறது பழம் இருக்கிறது எல்லாமே வேணா போனால் அதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இவர் என்னைக்கிறார்னா கவனிகள் ஒரு சின்ன கேள்வி நசுரனை நசுரை விரதம் இருக்கிறவனுக்கு திராட்சை தோட்டத்தில் என்ன வேலை நசுரை விரதம் இருக்கிறவனுக்கு என்ன வேலை உங்களுக்கு சொல்ல போனோம் டாஸ்மார்க்கில் ஒரு 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 விசுவாசிக்கு என்ன வேலை வேலை செய்யலாம் ஒரு வேலை ஆனால் கவனிகள் அவர் நினைச்சு அந்த என்ன நினைச்சு என்ன நினைச்சாருன்னா சிம்சோம் இந்த வசனம் என்னாகும் ஆறு மூணு வேற யாருக்கும் எனக்கு அல்ல என்னாக ஆறு மூணு புசியாமல் பானம் பண்ணாமல் பழம்பத்தை புசியாமலும் அந்த பற்றர்களை புசியாமலும் அவர் நினைச்சிட்டாரு யாருக்கோ ஒருவருக்கு எனக்கு அல்ல இல்லை நீ செய்தி கூட பாருங்களேன் செய்தி கேட்கும் போது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு இல்லத்த சகோதரி உனக்கு தான் இந்த செய்தி கேட்கிற சகோதரிய செய்தி உங்களுக்கு தான் நீ நினைக்கூடாது எனக்கே பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஏன் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு தேவை இருக்கிறவங்க தேவன் பேசுகிறார் ரெண்டு பேச மாட்டார் நிறைய பேருக்கு அது அந்த குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற ஆவி எனக்கே பிரசங்கம் பண்ணுறார் அடுத்த நாள் சண்டை போடுறது வந்து எனக்கே பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க ஆண்டு சொல்கிறார் இல்லையா பாருங்க சொல்லி அவனுக்கு தான் சொல்லப்பட்டார் நசுரையனுடைய அர்த்தம் என்ன திராட்சரசம் பழம் பானம் பண்ணுவதில்லை அதை சார்ந்த எந்த ஒன்றும் ஆனால் இவர் எங்கே இருக்கிறார்னா திராட்சை தோட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறார் அர்ப்பணம் உடைக்கப்பட்டது தேவன் புரியல தேவ வார்த்தை புரியல கவனிகள் ஈவன் த பிளேஸ் ஆஸ் இஸ் ஓன் எஃபெக்ட் அவரோட பழகிறீங்கிறது முக்கியம் த பர்சன் அண்ட் த பிளேஸ் இல்லைங்க நான் இதாக இருப்பேன் நான் பஃபுக்கு போகிறேன் குடிக்கிறது இல்லை ரிசார்ட்டுக்கு போகிறேன் குடிக்கிறது இருக்கலாம் ஒரு வேலை ஏற்கனவே நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் நாகாயமானங்களை பிரயாணம் பண்ணுகிறேன் இது வரைக்கும் அந்த பழக்கம் வந்ததே இல்லை அது நாட்டம் இல்லை அது ஆரம்பத்திலிருந்தே இல்லை நான் சொல்ல வந்த குறிப்பு என்னவென்றால் ஈவன் த பிளேஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட் யுவர் லைஃப் இவன் த பர்சன் வில் ஆல்சோ அஃபெக்ட் யுவர் லைஃப் நல்ல நபர்கள் நான் இடம் சொல்லும் போது வசதியான ஒரு சொஃபஸ்டிகேட் பிளேஸ் சொல்லலை இன்னொன்று தேவன் விரும்பாத இடம் தேவன் ஏற்படுத்தாத இடம் கவனிங்க ஸோ அதாவது சொல்லுக்கு தான் சுயத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை நான் யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இனி யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சலனங்களுக்கும் சபலங்களுக்கும் உட்பட மனிதர்களே இல்லை அந்த தேவன் சொல்கிறார் புசியாதே தீண்டாதே பார்க்காதே இதில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை எனவே தான் தேவன் சொல்கிறார் இண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் இந்த வார்த்தை இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியினால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் கஷ்டம் ரொம்ப புறப்படவே முடியாது பிரிந்து போய் என்னை கேட்டுக்கொண்ட அன்பானது பிள்ளைகளே என்னுடைய மூன்று பிள்ளைகள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தேவனை அறியாத வீடுகளுக்கு எங்கள் பிள்ளை அனுப்புவதில்லை அது பண்டிகை நாட்டில் இருந்தாலும் இந்த குடும்பத்தார் எல்லாரும் என்னை தவிர எல்லாருமே அந்த பழைய பாரம்பரியத்தில் இருக்கிறவங்க தான் பழக்க வழக்கங்கள் என் சகோதரன் ரெண்டு சகோதரி எல்லாமே அந்த பாரம்பரியத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ஐ நவர் சேர்ந்த பெய்தும் சொல்கிறது அவர் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு போய் பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் அசுத்தம் சொல்றது நீங்கள் நினைக்கிற அசுத்தம் இல்லை தேவன் எதெல்லாம் கவனிக்க தேவனுக்கு எதெல்லாம் விரும்பலையும் அதெல்லாம் அசுத்தம் தான் 
திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவனுக்கு எதெல்லாம் விருப்பம் இல்லையோ அதெல்லாம் அசுத்தம் இன்றைக்கு அந்த அசுத்தத்தை தான் மக்கள் விரும்புகிறோம் முதலாவது நீங்கள் அவர் நடுவில் இருந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்ன நினைப்பாங்க என்ன பேசுவாங்க என்ன தவற புரிஞ்சுப்பாங்களே நவர் அவங்க ஆயிரம் புரிந்து கொண்டாலும் அவர் அவர் புரிந்து கொள்வதற்கு இணை எதுவும் ஆகாது அவர்களே ஒரு நாளை பின்பற்றுவார்கள் என் குடும்பத்தில் ஆரம்பம் எதிர்த்தாங்க அவங்களுக்கே தெரியும் நான் போகும் பாதி சரியான பாதை இந்த பாதையில் வந்திருக்கா விட்டால் குடும்பம் ஒன்றுமில்லாமல் போயிருக்கும் என் உடன் பிறந்தவர்கள் என் சகோதர சகோதரிகள் ஒன்றுமில்லாமல் நான் இருப்பார்கள் நானும் ஒன்றுமில்லாமல் நான் இருப்பேன் எதுவும் சொல்கிறது நீங்களும் அவனிடம் பிரிந்து போய் அடுத்த வாசல் சொல்லுகிறார் முதல்ல தொழாதிருங்கள் அப்படிங்க திராட்சை தோட்டத்துக்குள்ள போய் இப்படி குடிக்காமல் இருக்க முடியும் சில பேர் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஓடாது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அது ரொம்ப கடினம் ஆவியானம் இல்லாவிட்டால் வார்த்தை இல்லாவிட்டால் வசனம் இல்லாவிட்டால் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஸ்டாண்ட் அவியான சொல்கிற தொடாதிரங்கள் ரெண்டாவது அடுத்து கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் த பிளேஸ் மூன்றாவது த ஃப்ரூஃப் ஆஃப் திஸ் ஒபீரியன்ஸ் அவனுடைய கீழ்ப்படியாமின் அடையாளங்கள் என்ன கவனிகள் தேவ வார்த்தையை புறக்கணித்தான் தேவ சித்தத்தை புறக்கணித்தான் தேவ நோக்கத்தை புறக்கணித்தான் எங்கே போகக்கூடாது அங்கே போகிறான் அவங்களுக்கு சொல்றாங்க இல்லையா கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் ஜிம்மாத்துக்கு போக வேண்டிய இடமே இல்லை பிலிஸ்டில் இருக்கிற இடம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் உங்கள் இடம் கூட இட் டிட்டர்மைன்ஸ் யுவர் லைஃப் என்னை கேட்டுக்கொண்ட அன்பானத்து கத்துப் பிள்ளைகளே முடிந்த அளவுக்கு தேவ் அதாவது நீங்கள் தப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க தேவன் அறிந்த மக்கள் தேவன் அறிந்த மக்களோடு பழகுங்க அவங்க நல்லவங்க தான் பட் தே வில் டிஸ்ட்ராக்டிவ் ஒரு நாள் உங்களை வழி தப்பி போக பண்ணுவார்கள் நிறைய பேர் பார்க்குற அநேக உறவுகள்லாம் உலகத்தாரர்கள் தான் அவர் சபைக்கு போக மாட்டார் ஜோ பண்ண மாட்டாங்க வேதம் வாசிக்க மாட்டாங்க தேவ நேசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களும் நேசிக்கிறாங்க என்ன தெரியுமா என்ன தெரியுமா உங்கள் வழி தப்பி போக பண்ண உங்கள் உறுதியை கலைக்க உத்தமத்தை கலைக்க இன்னைக்கு உலகமே துரோகத்தின் உலகம் துரோகம் பண் துரோகம் உலகம் மொத்த மொத்த உருவமே துரோகம்தான் பிள்ளைகள் பெற் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு துரோகம் பண்ணுறாங்க கணவன் மனைவிக்கு மனைவி கணவனுக்கு நட்புக்கள் கூட துரோகம் இருக்குது பாருங்கள் அரசியலில் துரோகம் இருக்குது திருச்சபையில் துரோகம் இருக்குது அதான் வளர்த்தார் ஆளாக்கினார் பிரசங்கம் பண்ண விட்டார் ஆறு நடத்த விட்டார் இன்றைக்கி அவருக்கு எதிராக இருக்கிறார் அந்த விசுவாசி ஜபிக்க தெரியாது அசபு அந்த அம்மாவுக்கு ஜபிக்க விட்டார் இன்றைக்கி அந்த அம்மா பட்டிமன்றம் பேசுகிறாங்க ஊழினைக்கு விரதமாய் பேசத்து பாருங்கள் த ப்ரூஃப் ஆஃப் டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் அந்த இடத்த விட்டு போனாலே இஸ்ரோவில் என்றைக்கு திம்னாத்துக்கு போகிறீங்களோ அன்னைக்கே வீழ்ச்சி தான் தோட்டம்தான் கரடி தான் பல பெண்கள் தான் வேண்டாம் ஈவன் த பிளேஸ் வில் ப்ரூவ் டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் ஒருவேளை விசுவாசியாக கூட இருக்கலாம் கத்திர அறிந்து இருக்கலாம் பட் ஸ்டாண்ட் வித் காட் எய்தான் யாக்கோபு நாலு இல வாசிக்கிறோம் தேவனை கீழ்ப்படுத்திருங்கள் பிசாசுக்கு எழுத்து நெல்லுங்கள் அவர் தாமிழர்களுக்கு அதிக கிருவி அளிக்கிறாரே என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் என்னுடைய கருத்து நாலு ஏழு கீழ்ப்படியுங்கள் கிருப தருவார் டோன்ட் டிபெண்ட் யுவர் செல்ஃப் என்னால் முடியும் நான் பார்த்துப்பேன் இல்லை த ப்ரூஃப் ஆஃப் த செல்ஃப் இஸ் இஸ் டிஸ்ஒபீரியன்ஸ் கவனிங்க தேவனை பிரியப்படுத்தலை பெற்றோர் பிரியப்படுத்தலை வார்த்தை பிரியப்படுத்தலை என்னுடைய விளைவு என்னவென்றால் கவனியங்கள் வாழ்க்கை சிறைப்பட்டு போனது அடுத்த குறிப்பு த பவர் ஆஃப் த டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் கீழ்ப்படியாமனுடைய வல்லமை ஆபத்து த பிளேஸ் ஆஃப் டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் ரெண்டாவது த பவர் ஆஃப் டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் என்னாகத்து புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அதாவது அந்த கீழ்ப்படியாமல் என்ன செய்யும் என்பதை நீங்கள் பல முறை வாசித்திருக்கலாம் என்னாகவும் ஆறு ஆறு அவன் கர்த்தருக்கென்று விரதம் காக்கும் நாளெல்லாம் யாதொரு பிரயத்தன் போகக்கூடாது கவனிங்கள் இந்த பவர் யாதொரு பிரயத்தனில் போகக்கூடாது பெங்கிற்கு தெரியுமா சிங்கத்துக்கு பக்கத்தில் செத்த சிங்கம் 
யோசித்து பாருங்கள் நான் சொல்ல வந்த கருத்தை கவனிங்க எங்கே இருக்கக்கூடாது அவங்க எங்களை கொண்டு விட்டுரும் இந்த பவர் ஆஃப் டிஸ்ஒபீரியன்ஸ் யாதொரு செத் மிருக செத் மிருகங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது பிரேதங்கள் பக்கத்தில் எங்கே இருக்கிறார் அங்கே தான் இருக்கிறார் அதிலே சாப்பிட்றார் யோசித்து பாருங்கள் த பவர் ஆஃப் த டிஸ்ஒபீரியன்ஸ் அன்பானே தேவ பிள்ளைகளே என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் இங்கே கூட அப்போ கூட இந்த என்னாக ஆறு ஆறு யோசி யோசனைக்கு வரல யாதொரு செத்த பிரேதன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது நசரையன் அப்போ கூட யூ வாண்ட் டு டூ வாட் இ லாங்ஸ் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவனுக்கு என்ன விருப்பமோ அதைத்தான் செய்தான் எப்பவுமே பாவம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சொந்த விருப்பத்தை தான் செய்யும் தவறான இடம் தவறான நபர்கள் பெரிதும் சொல்கிறது அன்பான கத்திர பிள்ளைகளே தேவன் விரும்புகிற ஒன்றை அது செய்ய விடாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் பாவம் தேவன் விரும்புகிற ஒன்றை செய்ய விடாது நீங்க விரும்புகிற ஒன்றை செய்ய விடும் உங்க விளக்கமா கேட்க அன்பா கேட்கிறேன் நீங்கள் விரும்புகிற ஒன்றை செய்ய விடும் அவர் தேவன் விரும்புகிற ஒன்றை செய்ய விடாது அப்புறம் உங்களை தேவன் விட்டு பிரித்து விடும் குற்ற மனசாட்சியை தந்து நான் ஜபிக்க தகுதி இல்லாதவன் வேதவாசி தகுதி இல்லாதவன் ஊழியம் செய்ய தகுதி இல்லாதவன் சபைக்கு வரவே தகுதி இல்லாதவன் இட் ட்ராக்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ச் இட் ட்ராக்ஸ் ஃப்ரம் காட் இட் ட்ராக்ஸ் அவே ஃப்ரம் எவ்ரி திங் என சொல்ல வந்த வார்த்தை இது ஒரு ஆபத்தான வாழ்க்கை மூன்றாவது நான்காவதாக த ப்ரைஸ் ஆஃப் த டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் கீழ்ப்படியாமையினுடைய கிரயம் அது ரொம்ப ஆபத்து என்ன நடந்தது தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினான் தேவனுடைய கட்டளை மீறினான் என்ன ஆறு ஒன்பது த ப்ரைஸ் அவன் தலை தீட்டுப்பட்டதாக தீட்டுப்பட்டதை ஆகியல் அவன் தன் சுத்திகரிப்பின் நாளாகிய ஏழாம் நாளில் தன் தலை மீது சிதைத்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது காட்டு புறாக்களையும் இரண்டு புறா குஞ்சுகளையும் ஆசிரியர் கூட வாசலிலே ஆசார் இடத்துல அவன் கொண்டு வர கடவன் ஆசாரியன் அந்த ஒன்றை பாவ நிவாரண பலியாகவும் மற்றொன்றை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் செலுத்தி பிணத்தினால் அவனுக்கு உண்டான தீட்டை நிவர்த்தி செய்து அவன் தலையை அந்நாடிலே பசுத்தப்படுத்துவான் அவன் திரும்பவும் தன் விரத நாட்களை கத்திருக்கென்று காத்து ஒரு வருஷத்து ஆட்டுக்குட்டியை குற்ற நிவாரண பலியாக கொண்டு வர கடவன் அவன் நசரை விரதம் தீட்டுப்பட்டதினாலே சில நாட்கள் விருதாவாகும் போட்டிருக்கீங்களா அவன் தீட்டுப்பட்டதுனாலே அந்த நாட்கள் விருதாவாய் மாறும் சொல்லுங்க வார்த்தம் த ப்ரைஸ் ஆஃப் டிஸ் ஒபீரியன்ஸ் நாட்கள் விருதாவாயிடும் காலங்கள் விருதாவாயிடும் எல்லாமே விருதாவாயிடும் ஏன் தெரியுமா முதல இடம் அந்த இடம் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடாத இடம் யாரோடு ஒரு பிரேதத்தோடு அது எந்த பிரேதமாக இருக்கலாம் வசனம் சொல்கிறது அன்பானவர்களே நான்காம் வசனம் நான்காம் வசனம் அவன் நோக்கம் அவன் சித்தம் அவன் தீர்மானம் கத்திருக்கென்று வாழ வேண்டியவன் தனக்கென்று வாழ்ந்தான் என்ன ஆறு நாலு அவன் நசுதா இருக்கும் நாளெல்லாம் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அவன் தேவனுக்கென்று வாழ வேண்டியவன் தேவனோடு வாழ வேண்டியவன் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஆரம்பத்தில் சொன்ன த ப்ரைஸ் த பிளேஸ் த பவர் முதல் த பிளேஸ் திவ்நாத் த பவர் இழந்து போனான் த ப்ரைஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு கடைசி அவன் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இஸ் டிசப்ஷன் அவன் ஏமாற்றப்பட்டான் ஏமாற்றப்பட்டான் நியாயமதிகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இத்தனையில பாருங்கள் ரூத்லெஸ்னஸ் ஆஃப் இஸ் டிசப்ஷன் அதாவது ஈவு இரக்கம் இன்றி அவன் வஞ்சிக்கப்பட்டான் அங்கே இன்னொரு இன்னொரு வார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னாகவும் பத்தொன்பது பதினொன்று செத்து போனுடைய பிரேத தொட்டவன் ஏழு நாள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான் அடுத்து அதில் ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது பதிமூன்றாம் வசனத்தில் கூட செத்தனுடைய பிரேதத்தை தொட்டவன் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளாதவன் கத்திரி வாசஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறான் அந்த ஆத்மா இசைவேலி கிராமன் அறுப்பொண்டு போவான் தீட்டு கழிக்கும் ஜலம் அவன் மேல் தெளிக்கப்படப்படாதனாலே அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பான் அவன் தீட்டு இன்னும் அவன் மேல் இருக்கும் என சொல்ல ஒரு வார்த்தை அதாவது தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளாதவன் கத்தனுடைய வாசஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறான் 
அதை கவனிக்க வேண்டும் த ரிசல்ட் ஆஃப் த டிசப்ஷன் நீ தவறான பாதைக்கு போகிறாயே அது உன்னை மட்டும் படுத்தவில்லை கத்துடைய வாசஸ்தலத்தை அடுத்து அவன் ஆத்மா இஸ்ரேவேல் இராமல் அறுப்புண்டு போகும் இரண்டாவது அவன் அவன் தீட்டு அவன் மேல் இன்னும் அவன் மேல் இருக்கும் அது மட்டுமல்ல பதினாலு அந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற யாவரும் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்கள் கூட கொடுமை இல்லை உங்கள் தவறு உங்களை மட்டுமல்ல உங்கள் குடும்பம் உங்கள் சந்ததி அந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்களாம் திரும்ப முறையாக இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது அசுத்தமான வாழ்க்கை தவறான வாழ்க்கை தவறான இடம் அதை தொட்டவன் அதில் வாழ்கிறவன் அதில் இருக்கிறவன் வேணும் சொல்கிறது கத்தரின் வாசஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறான் குடிச்சிட்டு சபைக்கு போகிறீங்களே பாக்கு போட்டு சபைக்கு போகிறீங்களே தவறான வாழ்க்கை வாங்குற சபைக்கு போகிறீங்களே கெட்ட வார்த்தை பேசி சபைக்கு போகிறீங்களே யோசித்து பாருங்க பயங்கரமான தூஷணமான வார்த்தை அவங்க எனக்கு ஒட்டு சேர்ச் அது போட்டிருக்குது அவர்கள் கத்துடைய வாசஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறார்களாம் அது பரிசுத்தமானது புனிதமானது மேன்மையானது மகிமையானது உயர்ந்தது உன்னதமானது வாழ்வை நஷ்டிபாரமானது அது என் கிரிகளாலே ஆலயம் திட்டுப்படுகிறது மூன்றாவது அந்த ஆத்மா அறுப்புண்டு போகும் அது எனக்கு அடுத்த வார்த்தை அவன் தீட்டு அவன்மையில் இருக்கும் அடுத்த வார்த்தை அந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற யாவரும் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்கள் யோசி பாருங்க அந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற யாவரும் என் அன்பான கத்திர பிள்ளையை உன் தவறு உன்னை பாதிக்கும் உன் குடும்பத்தை சொன்ன ரூத்லெஸ்னஸ் இரக்கமற்ற தண்டனை இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அன்பானவர்களே அவனுடைய இந்த அவனுடைய தவறு அவனுடைய பாவம் அந்த நியாய புஸ்தகம் பதி நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் ஆறாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆறாம் ஒன்பதாம் வசனம் அவன் அத்தன் கைகளிலே எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டே நடந்தான் தன் தாய் தம்பிடத்தை வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்தான் அவனும் சாப்பிட்டார்கள் ஆனாலும் அந்த தேனை சிங்கத்தின் உடல் எடுத்ததை அவன் அவளுக்கு அறிவிக்கவில்லை தன்னை ஏமாற்றி அடுத்த ஏமாற்றுகிற வாழ்க்கை இதை என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் பாவம் செய்கிற மனிதன் தான் மட்டும் பாவம் செய்வதில்லை அடுத்தவனையும் பாவம் செய்விக்கிறான் செத்து போன ஒரு சிங்கம் தீட்டுப்பட்ட ஒன்று முதலாவது தன் பாவத்தை மறைக்க முயற்சி தான் மறைக்க முடியவில்லை ஆனால் தான் மட்டும் பாவம் செய்யவில்லை அடுத்தவர்களை பாவம் செய்விக்கிறான் சின்ஃபுல் மேன் டு நாட் லைக் டு சின் அலோ தான் மட்டும் பாவம் விடல யோசித்து பாருங்க நீ நண்பர்கள் அவன் குடிக்கிறான் அடுத்தவர் குடிக்க வைக்கிறான் அவன் பார்க்குறான் நீயும் பாருன்றான் அவன் சினிமாவுக்கு போகிறான் இவனை சினிமா கூட்டிகிட்டு போகிறான் சின்ஃபுல் மேன் வில் நாட் டு சின் அலோ யூ வில் அஃபெக்ட் சம் ஒன் இதுதான் இங்கே நடந்தது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான கத்திர பிள்ளையே நீ மறந்தாலும் கீழ்தான் மறப்பதில்லை இந்த நாளில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடிக்கிறேன் அதாவது துன்மார்க்க ஒரு நாள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது தவறு செய்கிறவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது விக்கெட் பீப்புள் நெவர் என்ஜாய் த லைஃப் அவர்கள் தனிமையாக தான் இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் துன்பம் தான் கண்ணீர் தான் பாடுகள் தான் எல்லாமே இப்படித்தான் அவர் கடைசியாக கைவிடப்பட்டான் கண்ணீர் பாடு விலங்கு அவமானம் நிந்தை என கேட்டுக்கொண்ட அன்பனது பிள்ளையே திரும்ப சொல்லுகிறேன் உன்னோட விருப்பங்கள் சரியா இருக்கட்டும் டிசையர் ரெண்டாவது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தேவனை கணம் பண்ணு தேவ வார்த்தையை கணம் பண்ணு தேவ ஊழியனை கணம் பண்ணு மூன்றாவது ஒபே கீழ்படி வார்த்தைக்கு ஊழியனுக்கு திருச்சபைக்கு பெற்றோருக்கு நான் சொன்னேன் டிசப்ஷன் அது ஆப்போசிட் வேர்டு பிளெஸ்ஸிங் நீ ஏமாற்றம் அடைய மாட்டாய் வாழ்வை பெறுவாய் உனக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஜெபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே நறுமையான வேலைக்காக நன்றி எங்களை எச்சரிக்கிறீர் அந்த எச்சரிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு என் விருப்பங்கள் சரியாக இருக்கட்டும் என் நோக்கங்கள் சரியாக இருக்கட்டும் இந்த டிசையர் டிசோபீரியன்ஸ் வேண்டாம் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாய் 
டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வேண்டாம் குணம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாய் டிசப்ஷன் வேண்டாம் ஏமாற்றம் அல்ல மாற்றங்களுக்குரிய மக்களாய் எங்களை மாற்றும் உடைய கரங்களிலே தாழ்த்துகிறோம் கத்திர ஆசிர்வதியும் ஏசுவின் ஆமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ரெஸ்பெக்ட் காட் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பாஸ்டர் வாழ்வீர்கள் வளர்வீர்கள் செழிப்பீர்கள் தேவங்களை நடத்துவார் ஆமே போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் 
பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக